உலக தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் பல பேர் சீட்லிங் ட்ரே சின்ன சின்ன கப்பு இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி விதைகளை விதைச்சு முளைச்சதுக்கு அப்புறம் பெரிய தொட்டிக்கு மாத்திரத பார்த்துருப்பீங்க இது கண்டிப்பா அவசியமா எல்லா செடிக்கும் உபயோகப்படுத்தலாமா இல்ல தேவைப்படாதா நாற்றுகளை நடவு செய்யறதுக்கான டிப்ஸ் இது எல்லாம் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க உதாரணத்துக்கு சின்ன தொட்டிலையும் பெரிய தொட்டிலையும் நம்ம இப்போ விதைகளை விதைச்சு முளை விட்டுருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் புதுசா முளை விட்டுருக்க நாற்றுகளோட வேர் ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும் அதனால அதற்கு அளவான காற்று தேவையும் தண்ணீர் தேவையும் தாங்க இருக்கும் பொதுவா சின்ன தொட்டியை விட பெரிய தொட்டியில மண் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா அதனால நம்ம தண்ணி ஊத்திட்ட பிறகு சின்ன தொட்டியோட மண்ல இருக்க ஈரம் சீக்கிரம் காஞ்சிடும் பெரிய தொட்டியில இருக்க ஈரம் காயறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் அதனால நாற்றுகள் ஈரமான மண்ணில் மிக அதிகமான நேரத்துக்கு இருக்கும்போது பூஞ்சைகளால் தாக்கப்பட்டு துவண்டு போகும் பலருக்கு நாற்றுகள் பெருசாக வளராமல் துவண்டு மண்ணில் சாஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதற்கு இது முக்கியமான காரணம் தான் ஈரம் மண்ணில் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா தேவையான ஆக்சிஜனை எடுத்துக்க முடியாமல் வேர்கள் கஷ்டப்படும் அதே மாதிரி ரொம்ப உலர்ந்த மண்ணிலையும் வேர்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் சரியாக கிடைக்காது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் எல்லா நாற்றுகளையும் இந்த மாதிரி சின்ன தொட்டியில வளர்த்து பெரிய தொட்டிக்கு மாற்றி நடவு செஞ்சுதான் ஆகணுமா கண்டிப்பா தேவையில்லைங்க ஏன்னா உங்க மண்கலவை சரியா இருந்ததுன்னா இந்த பூஞ்சிகள் பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி அது மட்டும் இல்லாம நாற்றுகளை சின்ன தொட்டியில இருந்து பெரிய தொட்டிக்கு மாற்றி நடவு செய்யறது எல்லா செடிகளுக்கும் பொருந்தாது ஏன்னா கீரை வகைகள் பீன்ஸ் கேரட் பட்டாணி பீட்ரூட் முள்ளங்கி இந்த மாதிரி காய் செடியெல்லாம் எங்க அறுவடை பண்ண போறீங்களோ அந்த தொட்டிலே தாங்க நீங்க விதைக்கணும் கத்திரிக்காய் தக்காளி மிளகாய் செடி வெங்காயம் இதெல்லாம் சின்ன நாற்றுகளை வளர்த்து பெரிய தொட்டியில் நடவு செய்யலாம் நாற்றுகளை சின்னதுலேருந்து பெரிய தொட்டிக்கு நடவு செய்கிறதுக்கு நிறையவே பலன்களும் இருக்குங்க அதனால் எப்படி நடவு செய்கிறதுன்னு ஒரு சில டிப்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க சின்ன கப்பில் வளர்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த சைஸ் கப்பில் இருந்து ரொம்ப பெரிய தொட்டிக்கு மாற்றாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கப்புக்கு மாற்றுவது நல்லது ஏன்னா நாற்றுகளோட வேர்கள் அந்த சின்ன தொட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பெரிய தொட்டிக்கோ நிலத்தலியோ நேரடியாக மாற்றும் போது வேர்களில் இருக்க ஈரப்பதத்தை சீக்கிரம் உறிஞ்சு செடி காஞ்சி போகும் வாய்ப்பு இருக்கு நாற்றுகளை எப்போ பெரிய தொட்டிக்கு டிரான்ஸ்பிளான்டிங் செய்யலாம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நாற்றுகள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்போது டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணால் உயிர் பிடிச்சி வளராது ரொம்ப காலதாமதம் செஞ்சு டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது வேர்கள் பிணைக்கப்பட்டு வளர்ச்சி தரைப்பட்டு போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண தயார்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் செடி வளர்ந்த உயரம் வச்சு சரியாக சொல்லிட முடியாதுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு செடிக்கும் வளர்ச்சி வித்தியாசமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய வெளிச்சம் சரியான அளவில் கிடைக்காத நாற்று கூட பெரிய செடி மாதிரி காட்சியளிக்கும் அதனால் விதை இலைகளை தவிர்த்துட்டு எத்தனை செடி இலைகள் இருக்கு அப்புறம் தண்டோட திக்னஸ் இதெல்லாம் வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தண்டோட திக்னஸும் வேற வேற அளவில் இருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு செடி இலை மட்டும்தான் ரெண்டு நாற்றுலையுமே இருக்கு இந்த நாற்றில் ரெண்டு இலை வந்ததும் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணலாம் இதில் நாலு இலை வந்ததுக்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த நாற்றை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கப்பில் ரொம்ப பெருசாகவே வளர்ந்துருச்சுங்க நாளை கடத்தாமல் இதை உடனே கொஞ்சம் பெரிய தொட்டிக்கே மாற்றிடலாம் இந்த இலைகள் கணக்கு தோராயமாக சொல்லப்பட்டிருக்குங்க ஒன்று ரெண்டு இலை எக்ஸ்ட்ராவாக வளர்ந்த அப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப முன்னாடி மட்டும் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண வேண்டாம் எப்படி நாற்றுகளை டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது அப்படின்னு அடுத்த வர வீடியோவில் போடுறேங்க வலுவான நாற்றுகளை எப்படி வளர்க்குறதுன்னு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் சேனலில் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிறந்த கருத்துக்கள் என்னோட அடுத்த வீடியோவில் இடம்பெறும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா டிடிஸ் ஆர்கானிக் வீட்டு தோட்டம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி